ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ബോട്ട്നി സിലബസിൽ വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആയ ബയോ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയ ബയോ ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താം അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചാനൽ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ ദ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ടു വിച്ച് ദ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോർ ക്ലോണിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാരിയർ ഓപ്ഷൻ സി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്ഷൻ ഡി വെക്ടർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ടു വിച്ച് ദ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോർ ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വെക്ടർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ബിക്കം പോസിബിൾ വിത്ത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ബിക്കം പോസിബിൾ വിത്ത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈവ് ഗേസസ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രോബ്സ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ബിലോങ് ടു എ ലാർജ് ക്ലാസ് ഓഫ് എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയേസസ് ഇതിൽ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയേസസ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസുകളും അതുപോലെ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസുകളും ഇനി എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡുകളിലാണ് ഇനി എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ അത് ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ അവർ കട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉള്ളിലാണ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ അകത്തുള്ള ചില സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻസിലാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡി എൻ എ വന്ന് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡി എൻ എ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് ഡി എൻ എ എന്താവുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റുകളായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് Manipulation of DNA in genetic engineering become possible due to the discovery of DASH. Option A, restriction endonuclease. Option B, DNA ligase. Option C, transcriptase. Option D, primase. So, manipulation of DNA in genetic engineering possible either restriction endonuclease in the discovery vali aitana. So, option A aana shiriyaya uttaram enda parayinada. Which of the following are used in gene cloning? Thaale kodutthi rikkinna vayil, eithana gene cloning ina use chee inna thun nalana nana chodhiyam. Option A, nucleots. Option B, lomasomes. Option C, mesosomes. Option D, plasmids. Gene cloning ina ayittu thamilu use chee inna thun. Option D, plasmid gale yana. Plasmid enna para inna thun. Cheriya, circular aya, double stranded aya, DNA molecule aana. ഇവരെ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലില് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ കൂടാതെ പ്ലാസ്മിഡിനെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലുകളിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ ചില യൂ കാരിയോട്സിലും ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി പ്ലാസ്മിഡിനകത്തും പലയധികം ജീൻസ് ഉണ്ട് ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയക്ക് പല ജനറ്റിക് അഡ്വാൻറ്റേജസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്മിഡുകളെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് മറ്റൊരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ അഥവാ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദ ബാക്ടീരിയ യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഈസ് ജനറ്റിക
bacteria thinu avarku or ability undu to transfer the dna between itself and plants plants um avare dna um thamile transfer cheyanalla ability agrobacterium tumefaciens nu undu adu kondu thaniyana genetic engineering il or important tool aayittu agrobacterium tumefaciens ne use cheythu varunathu ini agrobacterium tumefaciens thaniyana natural genetic engineer of plant ennu paranju vilikkunathu അതെന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ജീനുകളെ പ്ലാന്റ് ജീനോകളായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അവരുടെ ടി ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ പ്ലാന്റ് ജീനോമിലോട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷൻസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എ സ്പെസിഫിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ vectors option b plasmid option c restriction endonucleases option d ori so specific aya dna sequence which is responsible for initiating replication enna parayunathu option d ori aanu ori da full form origin of replication ennaladana idana origin of replication enna parayunathu ee sequence il vechittana replication start cheynathu the technology used for producing artificial dna through the combination of different genetic materials that is dna from different sources is referred to as so option a recombinant dna technology option b agarose gel electrophoresis option c flow cytometry option d chromatography so artificial aya dna produce cheyuga through combination of different genetic materials from different sources idu use in the technology enna parayunathu option a recombinant dna technology aanu adava r dna technology ennu parayum recombinant dna technology ide applications nammal nokkukiyanengile aadithe or application enna parayunathu or person il hiv undo illayo enna detect cheyuga ennaladana രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഹെറിഡിറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി വഴിയായിട്ട് ആർ ഡി എൻ എക്ക് ആർ ഡി എ ടെക്നോളജിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് എലൈസ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ആന്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ അഗ്രികൾച്ചറിലും ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഗോൾഡൻ റൈസ് ബി ടി കോട്ടൺ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആയ ഇവരെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിലും ഈ പറയുന്ന ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ടെക്നിക്സ് ആയ ആർ ഡി എൻ എ ജീൻ ക്ലോണിങ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതായത് ഡിസൈറബിൾ ആയ ജീനുകളെ മാത്രം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഡിസൈറബിൾ ആയ ജീനുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അൺഡിസൈറബിൾ ആയ ജീനുകളെ നമ്മൾ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആർ ഡി എൻ എയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈൽഡ് ഉള്ള ക്രോപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിനെയും അതുപോലെ പ്ലാസ്മിഡിനെയും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിനെയും പ്ലാസ്മിഡുകളെയും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പരസ്പരം ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും റീകോമിനന്റ് ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച റീകോമിനൻ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡിനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരം ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും അടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഹയർ ഈൽഡിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിനാവാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ
തുടർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീകോമണൻ ഡി എൻ എ നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് എവിടെ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റീകോമണൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ സി ഐദർ പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദയർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഡി എൻ എനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് അയേണുകൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയേൺസ് ഡി എൻ എനെ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എ ജീൻ ഹൂസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് സോ എന്ത് ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയ സെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ വെക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മിഡ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ സോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സോ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകളാണ് ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസിനെയൊക്കെയാണ് Which of the following restriction enzymes produce blunt end? Blunt end കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻ എ സാൽ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ് എച്ച് ഒ വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിന്ദ് ത്രീ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ കട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് എൻഡോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻസ് എൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി എൻസിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റിക്കിനെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ് സോ ഈ സ്റ്റിക്കിനെസ് കാരണം തന്നെ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇവർ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് യൂണിഫോം എഡ്ജുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ഓവർ ഹാങ്ങുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളെ നമുക്ക് നോൺ കൊഹിസീവ് എൻഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പേരുകളിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ആണ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്കേരിയ കോലൈ എന്നിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കോ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിങ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ആണ് ഇക്കോ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് whose functioning was dependent on specific dna nucleotide sequence and isolated and characterized 5 years later so aadithe restriction endonuclease edu ennaladana chodikkunnathu so option a sal 1 option b eco r5 option c xho1 option d hind 3 aanu so option d hind 3 aanu seriyaya uttaram ennu parayunnathu The cutting of DNA by restriction endonucleases result in the fragment of DNA. These fragments can be separated by a technique known as option A, ELISA, option B, RIA, option C, flow
കാണിക്കുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദി ആനോഡ് ആണ് ആനോഡ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും ആനോഡിന് അടുത്തോട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അഗാരോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോർസസ് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് അനുസരിച്ച് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഗാരോസ് ആണ് എഗാരോസിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീ വീടുകളിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിമർ ആണ് എഗാരോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ അതിന്റെ സൈസുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എഗാരോസ് ജെല്ലുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് നടന്ന് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ അതായത് സ്മോളറായ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലാർജ് ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് അവർ വളരെ കുറച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദൂരം ഒന്നും അവർ പോകുന്നില്ല ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡയഗ്രാത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വെല്ലിലാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്മോളർ ആണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റോ കാരമൈൻ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എ തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഇൻ യു വി റേഡിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അസറ്റോ കാരമൈൻ ഇൻ യു വി റേഡിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എ തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഇൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ സോ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഇൻ യു വി റേഡിയേഷൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് അഥവാ ഇ ഡി ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു വി റേഡിയേഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെയിനിങ് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യു വി ലൈറ്റിലാണ് യു വി റേഡിയേഷനിലാണ് ഇവരെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ബാൻഡുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡി എൻ എ എത്തീരിയം ബ്രോമൈഡ് വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് വിത്ത് യു വി ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളറും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാൻഡുകളെ നമുക്ക് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രം ദി അഗാരോസ് ജെൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് വിളിക്കും ഇല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ നമുക്ക് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഇനി അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അഗാരോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എക്സാമിന് അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല റിവിഷനും പ്രാക്ടീസും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രതീക്ഷകളും വിജയങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഐ വിഷ് യു അല്ല വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും